dear students you are all heartily welcome to the first session of second chapter accounting for partnership basic concepts illi modalne erane padadalli partnership accounts bage nortta idive adara basic concepts bage adara fundamentals avugal bage nortta idive ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಏಟ್ ಪಾ ಈ ಸೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಓನರ್ ಇರ್ತಾನೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವನ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಚ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಕಾರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ದೋಷಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಕಾರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ ಅಂತ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಯಾಕೆಂದರೆ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಫಿಸಿಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಬಟ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಎನಿ ಅಕೌ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಬಟ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಬಟ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಕ್ಕಂಥ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹತ್ರ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ದ ಬೋತ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯುನಿಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ತೊಡಗಿಸ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ನಾಲೆಜನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ವ್ಯ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟು ಆರ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ who agree to carry on legal business jointly and share the profit or losses arising from the business in agreed ratio andre adhe ibbru athu ond ibbriginta hechu vyaktigalu ondu joint agi sayuktavagi jothe serkondu ondu sansthena sthapisi adu nadisi adrinda bartakkanta labha athu nashtavanna oppandada prakara agreement prakara hanchikoltakkanta ondu vyavasthe adu ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮು ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಂದರೆ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಮುಂದೆ ಆ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಟೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಇದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ನ
ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರ್ತಾವೋ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಮೊದಲನೇದು ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಎಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಟೂ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರಲೇಬೇಕು ಕನಿಷ್ಠ ಕನಿಷ್ಠ ಹಾಗಾದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಪ್ಪ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೆನ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದರ ಪಾಲುಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ತು ಇತರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತಿರ್ತದ ಹಾಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪರ್ಸನ್ಸು ಇರಲೇಬೇಕು ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರಾದರೂ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೆನಾಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಫೀಚರು ಎರಡನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ದ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ 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 ಈಸ್ ದಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿದೌಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬುನಾದಿ ತಳಹದಿ ಅದರ ಜೀವಾಳ ಅದಕ್ಕೆ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಯಾರು ನಡುವೆ ದಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆ ಒಪ್ಪಂದ ಪಾಲುಗಾರ ನಡುವೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಆಗಿರಬೇಕು ಆ ಒಪ್ಪಂದ that agreement should containing the terms and conditions between the partners andre palugar nadive agirtakkanta sharatugalu enittavalla conditions avugalige na oppanda anta karithiyo na andre yavari sansthayanna hege sthapisbeka adanna hege nadiskondu hogbeka bandwale sthaakbeka adala amale adara adara laabha nastana hege hanchukobeka adakke hesare nidbeka ive amale bandwale mele baddi beko kodbeko beedwa amale santo uddayi tedikondra anad mele baddi kodoka beedwa ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕರ್ತೆಗಳು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು ದಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಓರಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಎರಡು ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಭೌತಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ the partnership firms have advised to uh, partnership firms are advised to having a written agreement the written agreement will avoiding a disputes in future andre ee likhita oppanda patra idiyala idu munde bhavishyadalli aa palugar nadu agirutta aagtakkanta dispute galanna tappustadu avoid maartatti antakkantadu nortave adike agreement yavaglu ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೆ ಲಾಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲಾಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವ್ಯವಹಾರ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲಾ 
the entire profit of his business goes to himself only himself only work to the but in case of partnership form there are many number of partners many number of owners and also the any profit or loss of the partnership form will be shared among such owners like partners according to as per the agreement it means agreed ratio agreed ratio prakara a palugarika sanste galisakanta labha athwa nashtavanna palugarara mele hanchalagutada oppanada prakara hanchalagutade anta nortey now very important thing then management it is also very important feature management management andre who manages the business activities of a partnership form yaru manage madbeku anta katta nortevi illi management the business of the partnership form may be managed by all partners or by few partners some partners or by one partner alle helutte 1937 bharatiya palugarika kaide en helutte ellaru nadisuva ellave ellara paravagi kelavaru nadisuva anta heltada vyavara vyavaradinda banda labha athana savana hanchikollalu oppikondiru vyakti nadin sambandha anta heltada hage illi management andre yaru nirvahisabodu the all partners having right to taking participation active participation in the day to day business of the firm therefore the management of the partnership firm will be uh, managed by managed by all partners or any of them acting for all ellaru manage madabodu illa ellare kelavagi paravagi kelavaru adanna manage madabodu and another important feature unlimited liability unlimited liability andre ಅನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ದ ದಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಯಾಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನ್ಪೇಡ್ ಡೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ ಅಂತೆ ಅಂದರೆ ದ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ದೇರ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದೇರ್ ಶೇರ್ ಅಮೌಂಟ್ their capital amount but also extending to their private assets the partners in case of a huge amount of losses incurred by the partnership firm in that case the partners not only lost their capital amount but they may lost their private assets also their private assets are also liable for the uh, uh, unpaid debt amount unpaid loan amount unpaid liabilities of the partnership firm unlimited liability this is these are these are important features then partnership deed and the partnership deed what is partnership deed agreement anta nodidu na oppanda anta aa oppanda da sharathagalanna olagondiruva likhita patra idiyalla adikke naavu deed anta karithive partnership deed palugarika oppanda patra palugarika oppanda patra andre enappa it is a written letter of agreement containing terms and conditions between partners oppanda patra andre eno aa oppanda patra andre palugara nadive aada sarattugalanna conditions galanna olagondiruva likhita patra likhita dakale patra adike nam enu antevi partnership deed anta karithe nam partnership deed adrolli ella irthada enena avaru nadive maatukate galagi irthava avellavu likhit roopadalli baradattalpattirthada ಹಾಗೆ ಆ ಪಾರ್ಟರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡು ಏನಿಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದಪ್ಪ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿರ್ತದರವಾಗ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ ಮೊದಲೇದು ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ನೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಲುಗಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಇರ್ತದೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ವರೂಪ ಇರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಅವಧಿಗೆ ಆ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಐಚ್ಛಿಕ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವಧಿ ಅದು ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟು ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಪಾಲುಗಾರರು ಎಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳನ ತೊಡಗಿಸಿದರೆ ತೊಡಗಿಸಿದರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆ ಆ ಫರ್ಮ್ ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟನ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆರ್ ಅಮೋನೇಷನ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆ ಪಾಲುಗಾರರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್
ಅಥವಾ ಕಮಿಷನ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾಲುಗಾರಿಂದ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ದರದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅದಿರಬಹುದು ಹಾಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಪಾಲುಗಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವುಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದ ಎಲ್ಲೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆದರೆ ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾವ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೋಗ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ಏನಿರ್ತವೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಪಾಲುಗಾರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಆವಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸು ಅಂದರೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಅದು ಕೆಲವು ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಆ ಥರ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ಇರದು ಇದ್ದು ಪಾಲುಗಾರ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆದರೆ ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಗೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಕೆಲವು ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸು ಏನಪ್ಪ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಅಂತ ಇಫ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಇದ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಸಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ನೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಲುಗಾರ ನಡುವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡಬಹುದು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡಿ ನೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರೈಟ್ ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ಯಾವುದೇ ಪಾಲುಗಾರ ತನ್ನ ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ಕೇಳೋ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತದ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾನ್ಸರ್ ಇನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಕಾನ್ಸರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂತೀವಿ ಹಾಗೆ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಡ್ರಾನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಅಂದರ
if any loan taken from partner how much of interest given on such loan if it is mentioned in the deed that much of interest is paid on loan from partner if nothing is mentioned in respect of inter interest on loan from partner in the deed the interest on loan from partner should not be exceed 6% per annum andre ond vele yavudu mention madilla athwa partnership deed illa andaga yavude paaladarinda padikondiro salad mele baddi kodididiyala aa baddi eshtu irbeka varshakke 6% mikku aagilla hage salary or remuneration to partner salary or remuneration to partner yavudadro paaladarige sambala athwa sambhavane kodbeku kodbeku anta idre kododu ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಥವಾ ಮೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರದೇ ಇದ್ರೆ ನೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆರ್ ರೆಮೊಂಡೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಥವಾ ರೆಮೊಂಡೇಶನ್ ಕೇಳೋ ಹಕ್ಕನ್ನ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆರ್ ರೆಮೊಂಡೇಶನ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ Uh, is not allowed at the party way partner is not allowed any salary or remuneration he this is the question asked for asked for practical oriented then uh, partners capital accounts so very important one partners capital accounts in case of sole trading concern there is a single owner only one capital account is opened in the name of a sole trader in the books of accounts of the sole trading concern because there is a single owner in case of partnership forms there are many number of partners the partners are owners of a partnership form therefore as there are many number of owners in a partnership form there are many number of uh, capital accounts are opened in the name of uh, each partner in the books of accounts of the partnership form ಅದೇ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಲೀಕ ಇರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬನೇ ಓನರ್ ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಪಾಲುದಾರರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಓನರ್ಸು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಫಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಖಾತೆ ಆ ಖಾತೆಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆ ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅವಕ್ಕೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದರೆ ಪಾಲುಗಾರರ ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಥಡ್ಸ್ ವಿಧಾನಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಿದಾವೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ಡು ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಡಿಸಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಡಿಸಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಹೊರತು ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದ ಯಾಕೆ ಅಂಡರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಇನ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್
ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂಡವಾಳ ತೊಡಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದು ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ಡು ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಅಂತೇವೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದು ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಲುಗಾರರ ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತವೋ ಆ ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಬಂಡವಾಳ ಅವ್ರು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡವಾಳದ ಹಣ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟು ಮತ್ತು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮೊತ್ತ ಆ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವುಗಳು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂಡರ್ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರೈಡ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಹಿತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದು ಅದ್ರ ಮೊದಲನೇದು ಮೊದಲನೇ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ವಿತ್ ಫೈವ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಿದು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇವು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇವೆಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ಸು ಎರಡು ಕೂಡ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇವೆರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ಮು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ಕಡೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಅವುಗಳು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ಕಡೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತವೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ವಿತ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಫಿಗರ್ಸು ದೆನ್ ಇಂಟ್ರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಫ್